Ребята, ну что, всем огромнейший привет. <как> Добро пожаловать на славный мукбанг. У меня сегодня макароны, курочка. Короче, два помидора в собственном соку, огурцы. Я сделала сметанно-чесночный соус, короче, для курочки. Вода, хлеб. Так, решила покушать, потому что немножечко, чуть-чуть появился аппетит. Я не это самое, как его. Очки себе, блядь, сломала. Ну что, друзья мои, всем приятного аппетита. Вкуса я никакого вообще не чувствую. Вообще абсолютно. Уже... Четвертый день не чувствую вкусов. У нас, ребят, ковид подтвердился у всех. У меня, у Лехи, у Настены. Просто у всех. Завтра поедем на прием. Меня на 20 число записали на повторный мазок. Повторный тест сдавать. Ну, в принципе, сегодня у нас какое... Хуй знает какое, короче, не помню. 20-го я еду. Я думаю, смысла вообще никакого нету. Он у меня будет, этот ковид. Врачи подняли убийственную дозу гормона, чтобы... Почку спасти, короче, ну, чтобы не было осложнений на почку. Mm -hmm. Делать не буду, потому что нихуя не чувствую. <laughs> не чувствую. Настя, температура держалась один день. 38,5 я вызывала врача. Приехали, ей взяли тест. На следующий день уже все, температуры не было. Ну, как бы, уже сколько дней, вот, она болеет. Четыре. Только один день была температура. У нее вообще тяжело переносил. У нее температура 40 была. Рвота, каша бешеный. А у меня вообще температура 37,5 была самая большая и все. Хожу только. Единственное, что слабость. Я вчера, ребят, смотрела, короче. Ну, я мартышек же смотрела, вам говорила про макак. Жизнь, как они живут в Камбодже. Просто угораю. Попался мне один, короче, момент. А я не знаю, будет вам смешно или нет, но я ржала капец вчера. Я вам вставлю. Такой угарный, да? Вообще прикольно. Я просто так высылась с этого. Вроде здоровый макашонок, а сиську все сосет.
Я тут смотрела, короче, пиратскую жизнь. Ну, Нинку с Ловчиком. Ну, просто так думаю, да? Да, посмотрю, что там вообще у них происходит в жизни. Зашла. Она отвечает на вопросы. Я как раз села пить чай. Ну, думаю, если я чай попью, я их послушаю ее, что она там пиздит. А она давай, короче, такую чушь нести. Боже мой, меня чуть не стошнило, ребят. Вот, ну, правда. Ну и что? А, ну и там кто-то, короче, вопрос задавал. Она отвечает, ну и что? Серу с ушей я ем. Она мне нравится. Я думаю, многие так делают. И такая... Тут, допустим, у меня прыщик на руке, я отковыриваю, то и мне это нравится, типа тоже съедаю. Блять, я чуть не блеванула, ребят, это пиздец просто. И их там так зачмырили в комментах. Это капец. Жрать серу с ушей и жрать коросты, блядь, болячки. Ну такое. Это просто трэш. Ладно трэшевать там, да, ну до такой степени. Ужас, кошмар. Просто кошмар. Завтра мы с Лежей едем на прием. На КТ мне надо. Из дома мне приходилось выходить, ездить в аптеку, потому что некому. Где бумажка? Наверное, вкусно, но я так думаю. Капец. Не чувствовать ни вкуса, ни запаха. Это так, такое уныние вообще. Настроение у меня, ну, вроде не, не унываю, всегда на позитиве, это мой девиз, не унывать и быть всегда на позитиве, в любой ситуации, потому что, ребят, все, что не делается, все делается к лучшему, это я уже заметила. Так что, если так должно быть, значит, так должно быть. Не просто так в нашей жизни все происходит. Читала много статей, пока валялась. Везде пишут, что переболеют короной все, вообще все. И кто-то даже не по одному разу, ребят. Потому что корону можно подцепить. Вообще, всего что угодно. За перила подержался, за дверь в подъезде подержался. Мне кажется, не переболеет тот, кто живет в горах. На чистом воздухе. Так что, берегите себя, мойте руки. Носите маску, хотя она и не спасает ни хера. Мы сидим втроем дома, порядком друг друга. Подзаебали уже. 
Это просто, ну, когда вот сидишь в заперти, настаёбывает одно и то же, честно. Куда деваться? Ну куда же не денешься от этого, правильно? Все порвалось ехать за грибами, короче. У меня слабость. Слабость, очень сильная потливость. Тело уже не ломает ничего. Ну, в общем, чувствую себя более-менее. Единственное напрягает, вот вкусов не чувствую, ни вкусов, ни запах вообще никаких. У нас не пропадали ни вкуса, ничего. У Леши Пропадала, уже появилась, короче. У меня до сих пор ничего не появилось. Я сама сделала соус, короче. Хотя... Я так обожаю помидоры. Вот такие. Я их сто лет не ела уже. Аппетит еще стал просыпаться из-за того, что гормона даху я стала пить. Так вообще не было никакого аппетита. С утра чай попью, чтобы таблетки выпить. А все, блядь. Сейчас потихоньку буду начинать жрать все, потому что мне уже можно жрать все по чуть-чуть. Буду жрать, жрать и жрать на, на зло всем врагам. Да, как в Дзене пишут, кругом одни жруны. Куда ни денься, одни жруны. Нет нормальных статей, нет нормальных видюх, одни жруны. Ну, блядь. Ну, потому что такая жизнь. Люди любят кушать. Люди любят кушать и смотреть, как другие кушают, которым нельзя кушать. Они смотрят глазами. Понимаете, нет? А кто-то кушает вместе с тем, кто кушает. Как-то так, блядь. Кому-то одному скучно кушать. Вот такие блогеры, мукбангеры, составляют компанию людям, которые не могут кушать в, в одиночестве. Правильно? Правильно. Ну, кому не нравится. Я написала, блокируйте. Если вам не нравится мукбанг, блокируйте. Никакие проблемы вообще. Да, аппетит проснулся, бля. Соскучилась по вам. Четыре дня не было видео. Уже вчера хотела снять. Не собралась никак. Думаю, сегодня точно надо снять.
сказать, какие у меня новости, какое самочувствие. Ну все. Спасибо, что покушали со мной. Ребятки, кушайте много. Кушайте вкусно. Пейте витамины. Кушайте фрукты. Не болейте. Всех обняла. Всем пока-пока.